നാമത്തിന് മഹത്വം യഹൂദ ജാതിക്ക് ദൈവം അവകാശമായി കൊടുത്ത ഭൂമിയാണ് കനാൽ നാട് ആ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് തിരുവിഴുത്തുകൾ നൽകുന്ന പരാമർശം പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശമെന്നാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ യഹൂദ ജനത തയ്യാറാകാതെ പോയപ്പോൾ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം ശൂന്യഭൂമിയായി മാറി ഒരു മനുഷ്യന് പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഊശ്വര മരുഭൂമിയായി കനാൽനാട് മാറി എന്നതാണ് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിലും ലോകത്തിൽ ചിതറിപ്പോയ യഹൂദന്മാരെ ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം സ്വദേശത്തേക്ക് മടക്കി വരുത്തി മടക്കി വരുത്തിയപ്പോൾ യഹൂദൻ കണ്ട കനാൽ നാട് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ഭൂമിയല്ല അവർ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ ജീവിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലാത്ത തരത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലും അനുകൂലമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പലസ്തീൻ നാട് യഹൂദന്മാരെ കണ്ടു അവിടെ മടങ്ങി വന്ന യഹൂദന്മാരെയും തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാനുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹത്തെയും അന്ന് പാർത്തിരുന്ന അറബികൾ കണ്ടപ്പോൾ പരിഹസിച്ച് അവർ ചിരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഈ യഹൂദന്മാർ ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഇവിടെ എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യും ഈ ഭൂമിയെ എങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഭൂമിയാക്കി മാറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ള പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് യഹൂദന്മാരെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അറബികൾ അന്നവിടെ പാർത്തിരുന്ന ആളുകൾ അപമാനിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു പക്ഷേ മടങ്ങി വന്ന യഹൂദന്മാർ ആരോ മടങ്ങി വന്ന യഹൂദന്മാർ പരിഹാസ ശരങ്ങളേറ്റ തളർന്നില്ല അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പൊടുന്നനവെ കർഷക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു കർഷക സംഘങ്ങളുടെ പേര് കിബൂത്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൊഷാഫ് എന്നൊക്കെ പേരിൽ അവർ കർഷക സംഘങ്ങളായി രൂപീകരിച്ചു ഈ കർഷക സംഘങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് പണിയെടുത്തു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചും ഐക്യതയോടും ഒരുമയോടും കൂടെ അവരെ ആ ഭൂമിയിൽ പണിയെടുക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുകയും എല്ലു മുറിയെ പലസ്തീൻ നാട്ടിൽ അവർ പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു അവരങ്ങനെ ചെയ്തതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഏത് നിമിഷവും അവരെ ആക്രമിക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന അറബികളുടെ സമൂഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് ആ ഭൂമി ലഭിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനും അതിന് നന്മകൾ അനുഭവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനും തടസ്സം ചെയ്യുന്ന ശത്രുക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ പണ്ട് നെഹമിയാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കയ്യിൽ പണിയായുധവും മറുകയ്യിൽ യുദ്ധത്തിനുള്ള ആയുധവുമായി മതിൽപ്പണി നടത്തിയതിന്റെ അതേ രീതിയിൽ കൃഷിഭൂമി യഹൂദന്മാരെ പണിതെടുക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു അവരെങ്ങനെ അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അവർക്ക് ചെയ്യുവാനുണ്ടായിരുന്നത് വെള്ളക്കെട്ടുകളും ചതുപ്പ് നിലങ്ങളും കൃഷിഭൂമിയാക്കി മാറ്റുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ആ വെള്ളം ചതുപ്പ് നിലത്തിലെയും വെള്ളക്കെട്ടുകളിലെയും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളങ്ങളൊക്കെ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞ് ആ കൃഷിഭൂമിയാക്കി അതിനെ കൃഷിഭൂമിയാക്കി മാറ്റുവാൻ ഉള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ അവർ ആരംഭിച്ചു അതിനാദ്യമായി അവർ ചെയ്തത് യൂക്കാലിപ്സ് മരങ്ങൾ ആസ്ത്രേലിയയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഈ യൂക്കാലിക്സ് മരങ്ങൾ ഈ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളുടെ തീരങ്ങളിൽ അവർ നട്ടു വെള്ളക്കെട്ടുകളുടെ തീരങ്ങളിലും യൂക്കാലിപ്സ് മരങ്ങൾ നട്ട് 
വെള്ളം ഒഴുക്കി കളയുവാനും അതിനെ കൃഷിഭൂമിയാക്കുവാനും അവർ ശ്രമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി യൂക്കാലിപ്സ് മരങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള അസാധ്യ കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എങ്ങനെ ചെയ്യുവാനിടയായിത്തീർന്നത് മാത്രമല്ല മരങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഈ വെള്ളക്കെട്ടുകളെ കൃഷിഭൂമിയാക്കുവാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ യഹൂദ നാട്ടിലെ ആദ്യ കർഷകർ കനാലുകൾ വെട്ടയും തോടുകൾ വെട്ടയും അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കി കളയുവാൻ ഇടയായി ഈ വെള്ളം ഒഴുക്കി ഈ വെള്ളമൊക്കെ കടലിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഒഴുക്കി കളഞ്ഞ് ആ പ്രദേശങ്ങളെ കൃഷിഭൂമിയാക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ഇടയായി അതുമാത്രമല്ല പല യാത്രാ വിവരണങ്ങളിലും വായിച്ചതുപോലെ പലസ്തീൻ നാട് മുഴുവൻ മരങ്ങളില്ലാത്ത ഊശ്വര ഭൂമിയായി കിടക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രാജ്യമുട്ടാകെ മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലും ആദ്യത്തെ കുടിയേറ്റക്കാർ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തു പരിണിത ഫലമായി മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുവാൻ അന്ന് അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് നാം ഓർക്കണം ഇസ്രയേൽ നാട്ടിലെ മരം വെട്ടിക്കളയുവാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായി വിറകിനു വേണ്ടി അവർ മരം വെട്ടി രണ്ട് മിലിറ്ററി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ മരം വെട്ടുവാനിടയായി തീർന്നു മൂന്നാമതായി അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികളായ തുർക്കികൾ വൃക്ഷത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നികുതി ആളുകൾക്ക് താങ്ങുവാൻ കഴിയാതിരുന്നത് കൊണ്ടും മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം പോരാഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യന്ത്രങ്ങളിൽ കൽക്കരി ഉപയോഗിക്കുവാൻ വൃക്ഷങ്ങൾ വെട്ടി അത് കത്തിച്ച് അതിന്റെ ഊർജവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വൃക്ഷങ്ങളില്ലാത്തൊരു രാജ്യമായി ഇസ്രയേൽ മാറിയപ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് മഴ കുറുകയും ഇസ്രയേൽ ഊശ്വര ഭൂമിയാകുകയും ചെയ്തു അതിന് മറികടക്കുവാനാണ് വൃക്ഷം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രയത്നത്തിന് അവർ തയ്യാറായതും വളരെ ജാഗ്രതയോടെ ആ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചതും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേൽ നാട്ടിൽ മഴ ക്രമേണയായി വർദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഓരോ ദശകത്തിലും പത്ത് ശതമാനത്തോളം മഴ വർദ്ധിച്ച് ഒടുവിൽ പൂർണ്ണമായും മഴ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഭൂവിഭാഗമായി ഇസ്രയേല് മാറി പണ്ട് ആളുകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ കാലത്ത് മഴ പെയ്യാതിരുന്ന ദേശത്ത് യഹൂദജാതി മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായി ദൈവം അവർക്ക് കൃത്യമായ മഴ നൽകി അവരുടെ ഭൂമിയെ നനയിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ കൃഷിയെ അത് സമർത്ഥമായി വിളയുവാൻ തക്കവണ്ണം പാകമാക്കുകയും ചെയ്തു യഹൂദന്മാരുടെ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ അവരെ സഹായിക്കുവാനായി രൂപം കൊണ്ട ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ദ ജൂവിഷ് നാഷണൽ ഫട്ട് അഞ്ചാമത്തെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബാസലിൽ നടന്ന അഞ്ചാമത്തെ സയോണിസ്റ്റ് കോൺഫറൻസിൽ വെച്ചാണ് ജൂവിഷ് നാഷണൽ ഫണ്ട് എന്ന പേരിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പലസ്തീൻ നാട്ടിലെ ഭൂമി കൈയടക്കുകയും കൃഷിഭൂമിക്ക് വേണ്ടി കൃഷിക്ക് വേണ്ടി യഹൂദന്മാരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഈ ജയൻ എഫ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് പണം കണ്ടെത്തുവാൻ പലവിധമാകുന്ന വഴികളാണ് അന്നവര് നടപ്പിലാക്കിയത് യൂറോപ്പിൽ മുഴുവൻ ചിതറിപ്പാർത്തിരുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ 
കൈകളിലേക്ക് പണസമാഹരണം നടത്തുവാൻ ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ അവരെത്തിച്ചു അതിനകത്ത് അവരുടെ കൈകളിൽ കിട്ടുന്ന പണം നിക്ഷേപിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പണ അങ്ങനെ പണസമാഹരണം നടത്തി യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി സഹായം നൽകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ജയന്നഫിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം പണസമാഹരണ പാത്രങ്ങൾ യഹൂദന്മാരുടെ കൈകളിൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജയന്നഫ് എത്തിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു മാത്രമല്ല വളരെ വർണ്ണാഭമായ സ്റ്റാമ്പുകൾ പുറത്തിറക്കിയും പണസമാഹരണം നടത്തുകയായിരുന്നു ജയന്നഫ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ പണസമാഹരണം നടത്തിയ ഈ പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ ഏതാണ്ട് അൻപതോളം ഏക്കർ ഭൂമി പലസ്തീൻ നാട്ടിൽ വില കൊടുത്തു വാങ്ങുവാനിടയായി മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ടെല്ലവീവിന് ആരംഭ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു നല്ല പട്ടണമാക്കി അതിനെ പണിതെടുക്കുവാൻ സഹായിച്ചതും ഈ പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായപ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് അൻപതിനായിരത്തിൽ പരം ഏക്കർ ഭൂമി ഇസ്രയേലിൽ വില കൊടുത്തു വാങ്ങുവാൻ ജയൻ നഫിന് സാധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായപ്പോഴേക്കും രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തോരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം ഏക്കർ ഭൂമി ഇസ്രയേലിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം വാങ്ങിക്കൂട്ടി അവരുടെ ലക്ഷ്യം യഹൂദന്മാർ കുടിയേറി പാർക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭൂമി കൃഷി ചെയ്യുവാൻ ലഭിക്കുകയും അതിൽ കൃഷി ചെയ്ത് സുഭിക്ഷമായി ജീവിക്കുവാൻ അവസരം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യണമെന്നതായിരുന്നു ജയനഫ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എണ്ണിപ്പറയാവുന്ന ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ യഹൂദ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്രയേൽ നാട്ടിൽ ജയഫിന് നടത്തി ജയനഫിന് നടത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ മരങ്ങൾ ഇസ്രയേലിൽ അവർ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല നൂറ്റി എൺപതിൽ പരം ഡാമുകളും അവർക്ക് പണിതെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് പാർക്കുകൾ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രയേലിൽ ഉണ്ടായി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പലസ്തീൻ നാട്ടിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്ത യഹൂദന്മാർക്ക് സഹായകരമായ വിധത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ജയൻ നഫി എന്ന ഓർഗനൈസേഷന്റെ രൂപീകരണം സഹായകമായി യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം അഭിമാനത്തോടെ മാത്രം ഓർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി ജയൻ നഫ് മാറി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊജക്ട് ആയിരുന്നു വൃക്ഷങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്കതിന് മാതൃകയായി നിന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം തന്നെയാണ് തിരുവിടുത്തുകളിൽ അബ്രഹാം ഒരു പിജില വിഷം നട്ടതിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അബ്രഹാം അന്ന് വൃക്ഷം നട്ടതുപോലെ ജയൻ എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വൃക്ഷങ്ങൾ വൃക്ഷ തൈകൾ പലസ്തീൻ നാട്ടിൽ നടുകയും ആ നാടിന്റെ മുഖച്ചായ തന്നെ അതിന്റെ ഫലമായി മാറുവാനും ഇടയായി തീർന്നു ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്തിന്റെ മുഖച്ചായക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയത് ജയൻ എഫ് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിരുന്നു വൃക്ഷങ്ങൾ നടുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കൃഷിയുടെ ക്രമമായ കൃഷി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ക്രമമായ നടത്തിപ്പുകളും വൃക്ഷം നടുവാനുള്ള ഉദ്യമങ്ങളും ഇസ്രയേൽ ഭൂമിയെ ഫലവും ഇഷ്ടമാക്കുവാനിടയായി മാത്രമല്ല ക്രമമായി ലഭിക്കുന്ന മഴയും മരുഭൂമിയായി കടന്ന ഇസ്രയേലിനെ മലർവാടിയാക്കുവാൻ സഹായകരമായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടാതെ അവരുടെ ഭൂമിയെ തിരിച്ചു പിടിക്കുവാൻ യഹൂദ ജാതിയെ സഹായിച്ചത് ജലസ്രോത ജലസേചന പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പ് മുഖാന്തരമായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം എത്തിക്കണം ഗലീല കടലിൽ നിന്ന് 
എടുക്കുന്ന ഈ ജലം എരുസലേമിലും എരുസലേമിന് അങ്ങേ അറ്റത്ത് നേഗേഫ് മരുഭൂമിയിലും എത്തിക്കുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ക്രമീകൃതമായ പദ്ധതിയിലൂടെ വടക്കുള്ള ഗലീല പ്രദേശത്തെ ജലം അവർ തെക്ക് അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ള നേഗ മരുഭൂമിയിൽ വരെ എത്തിച്ച് കൃഷി നടത്തുവാൻ അവരെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് മുതൽ സങ്കീർണമായ ജലസേചന പദ്ധതികളാണ് അവർ നടപ്പിലാക്കിയത് വലിയ കനാലുകൾ അവർ കുഴിച്ചെടുത്തു വലിയ പൈപ്പുകൾ അവരിട്ട് അതിലൂടെ യഥേഷ്ടം വെള്ളം ഒഴുകി ചെല്ലുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു വലിയ ടണലുകളും വലിയ ഡാമുകളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു വരുന്ന വെള്ളം സൂക്ഷിക്കുവാനും യഥേഷ്ടം ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കത്തക്ക വിധത്തിലും ജലസേചന പദ്ധതികളിൽ യഹൂദ ജാതി ഏർപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു അതിന്റെ എല്ലാ ഫലമായി വെള്ളമില്ലാതിരുന്ന മരുഭൂമിയായി കിടന്ന ഭൂമി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ലഭിക്കുകയും കൃഷിപ്പണി കൃഷി കൃഷിപ്പണിയിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് അത് വളരെ സഹായകരമാകുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് സത്യം അവരുടെ കൃഷിയിൽ യഹൂദ ജാതിയെ ഏറെ സഹായിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പുകളിലൂടെ അടിച്ചുവിടുന്ന ജലം ചെറിയ ചെറിയ പൈപ്പുകൾ വഴി ഓരോ വൃക്ഷത്തിന്റെയും ഓരോ ചെടിയുടെയും ചുവട്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതിയാണ് ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി ഇസ്രയേൽ നാട്ടിൽ ആകാശത്തേക്ക് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തതിന് ശേഷം മഴ പോലെ ആ വെള്ളം അവരുടെ കൃഷിഭൂമിയിൽ വീഴുന്ന ഒരു പതിവായിരുന്നു ചെയ്തു പോന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ആകാശത്തേക്ക് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ബാഷ്പീകരിച്ചു പോകുന്നത് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടുവാൻ കാരണമാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് വളരെയധികം ഉപയുക്തമായ വിധത്തിൽ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുവാനും നടപ്പിലാക്കുവാനും ഈ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ കൃഷി പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുവാനും ഇടയായി തീർന്നു കൃഷി വർദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം ജലത്തിന്റെ അനിവാര്യതയും വർദ്ധിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും കടലിലെ വെള്ളം ഉപ്പ് നീക്കി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അവർ സാങ്കേതിക വിദ്യ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ഇന്ന് യഹൂദന്മാർക്ക് ആവശ്യത്തിന് അത്ര വെള്ളം ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ആ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുവാനും അവർക്കിടയായി തീർന്നു കേവലം ചില വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കം മാത്രമേ യഹൂദ ജാതി ഇസ്രയേലിൽ മടങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ അവർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികൾ ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികളാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായമായി കൂടെ ഇരുന്ന് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തികൾ കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ പിൻപിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഈ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയും യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷിപ്പണിയുടെ എല്ലാം അനന്തര ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തിന്റെ ആഹാര ഖനിയാക്കി ഇസ്രയേലിനെ മാറ്റുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തും യഹൂദന്മാർ വിളയിച്ചെടുക്കുന്ന പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും മറ്റ് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും ലോകത്തിൽ എത്തി ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം ഓർക്കണം ഏത് തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളും അവിടെ യഥേഷ്ടം വളരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല 
ഏത് തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളും നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും യഹൂദന്മാരുടെ നാട്ടിൽ യഹൂദന്മാരുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും പാലും പാലുൽ പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും അത്രയധികം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് യഹൂദ ജാതിയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ആഹാരം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ആഹാര ഖനിയും ലോകത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കാരണമെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത്രയധികം ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ടു പോയ ഭൂമിയെ മലർവാടിയാക്കി മാറ്റുവാൻ യഹൂദ ജാതിക്ക് കഴിഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അവരെ അതിനെ സഹായിച്ച ദൈവത്തിന് അത്ഭുതക്കരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഇസ്രയേലിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പോലും ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു പരാമർശം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്രയേൽ മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പറഞ്ഞത് ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങൾക്കും കാർഷിക വൃത്തിയിൽ പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നതും ഇസ്രയേലാണ് അത്ര വികസിതമാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ മാത്രമല്ല മിലിറ്ററിയിലും കമ്പ്യൂട്ടർ രംഗത്തും എന്നു വേണ്ട ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സകല മേഖലകളിലും അത്ഭുതപൂർവ്വ അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചയും ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയും യഹൂദന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് നാം ഓർത്തിരിക്കണം യഹൂദൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ പാഴും ശൂന്യവുമായ ഭൂമി ഇന്ന് പാലും തേനുമൊഴുകുന്ന ഭൂമിയായി മാറി ലോകം മുഴുവൻ അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ഇസ്രയേലിനെ വീക്ഷിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അത്ഭുതമായി ഇസ്രയേൽ നിൽക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം അവർക്ക് പിൻപിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതേ പ്രിയരെ യഹോബയായ ദൈവത്തിന്റെ ജനത യഹൂദ ജാതി ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിതറിപ്പോയെങ്കിലും അത്ഭുതകരമായി ചുരുക്കം വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലോകത്തിൽ അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും അടങ്ങാത്ത സ്നേഹവുമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും ആരാധിക്കാതിരിക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ അറിയണം ആ ദൈവത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളെ അതിനായി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കൃപ തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കൃത്യമായ സന്ദേശങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക മറക്കാതെ കാണുക അൻപത്തിയാറ് മനോഹരമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ